If you cannot be fucked physically, you can be fucked mentally. Ah! Hello, kamusta wonderful bookworms all over YouTube. Nagbabalik na naman tayo for another, yes you get it right, BOTM Hall. Book of the Month Hall. Book of the Month, makaramdam naman kayo. Book of the Month, nilike nyo na yung post ko na pinifeature yung libro na This Violent Delight. So ano pang iniintay nyo? Go ahead and sponsor this bitch! Hello! Look at the boxes they have accumul accumulated. Baon. Look at the boxes they have accumulated these past few months. And right now, mga kababayan, we have another three boxes to unbox, to haul into this video. I have a problem. I feel like I am obsessed with Book of the Month and I cannot stop. I cannot stop buying books from them. Oh my god. <laughs> but I'm happy. So, so let's just go ahead and start. Let's go. The first book that I have in here is This Violent Delights by Chloe Gong. Ito ang inuna ko because this is Trio's Book of the Month for the month of March. This March, we are going to focus on fantasy. Pero parang historical din siya kasi nangyari siya 1980s if I'm correct. Oh, no, oh my god. Hindi na siya 1980s. 1926 Shanghai, bitches. And this is a retelling as well of Romeo and Juliet na again, hindi ko naman talaga nabasa ang Romeo and Juliet at alam ko lang ang pagkamatay part sa Romeo and Juliet at alam ko lang ang Romeo and Juliet because of love story ni Taylor Swift so I don't care once again just like Jane Eyre <laughs> this is a retelling of Romeo and Juliet we're going to follow two characters and two rival gangs <laughs> first character natin dito is si Juliet Kai who is a tagapagmana of the Scarlet Gang they're criminals far above the law oh tara sabi and then we have another gang <sighs> Yung inaamoy natin kapag nahihilo tayo sa bus, char white flower, na ang tagapagmana naman ay si Roma Montaganov. Montaganov? <laughs> Montagov pala. At ano ang meron kay Juliet Kai at Roma Montagov? Oh my God! Meron silang pass. Meron silang pass. Sabihin na lang natin. Sabi nga sa kanta ni Taylor Swift, Romeo, take me. I've been feeling so alone. Walang connect. Pero ang first love kasi ni Juliet Kai ay si Roma. But then, they are now hating on each other because they they are both heirs of a rival gang. Juicy! And may mga monsters na aatake at papatay dito sa mga tao sa Shanghai. At walang magagawa itong dalawang rival gang na to but to team up with each other to defeat that monster. Dahil kapag nasira ng monster na yon ang Shanghai, ano pa ba ang pag nila? Wala na. So, they now have a common enemy. And of course, magkakabunyagan ng pa. Sabi nga naman ni Teddy, ah, I'm so excited to know what will happen. Nabasa ko na yung prologue nito and so far, ang dali naman niyang intindihan na nila. I'm excited to know what will happen next. Samahan niyo kami sa live show ng Trio sa last Sunday of March sa channel ni Trish. I-click it down below. <coughs> now let's go to the next book. Ra Pachinko by Min Jin Lee. This is Trio's Book of the Month for February. And we discussed this at Channel Nigi Cat. We had so much fun discussing this book. This is a character-driven family saga wherein we're going to follow four generations of this family. Multi-generation. Ganyan. We're going to follow this Korean family living in Japan. Ito yung mga panahon na sinasakop pa ng Japan ang Korea. And we will know kung ano ba ang mga pinagdaanan nitong pamilya na to na sinusundan natin their hardships, their thriving moments, drama in the family. The characters that we have in here are all fleshed out they are very real, they are very human. May mga nakakainis may mga nakakatawa, may mamahalin mo may ihi-hate ka, meron kang matutorn kung talaga bang hate mo siya or mahal mo siya they have all that. Characters na nasusundan mo sila simula nung pinanganak sila hanggang sa nagkaroon sila ng asawa, hanggang sa nagkaroon sila ng anak. Tapos yung buhay ng anak nila hanggang sa nagkaroon ng asawa. It's just, it's like you are reading a family tree. But we enjoyed it. Now let's go to the second box. Bawat box pala na to, mga mom sugar, ay dalawang libro ang laman. Bye! Ay, nakikita nyo naman talaga namang may pagka-reddish kami natin ang cover. And that is... Dark Matter by Blake Crouch. First of all, I am expecting that this cover will be red, but it is bright orange, and I love it. Gusto gusto ko yung pagka bright orange. Ito talaga namang makikita ng matamot talaga ang hinahanap ng Dark Matter because 
it's an orange book. Kasi alam niyo naman na sobrang hilig ko sa Black Mirror, tsaka sa Twilight Zone. Gusto ko yung mga dystopian thingy na ganyan. Tapos ang ginawa ko, nag-search ako sa internet kung ano ba yung mga libro na merong Black Mirror feels, Twilight Zone feels. At isa nga sa binigay ay itong Dark Matter by Blake Crouch. And nakita ko siya sa Book of the Month. So inad ko siya as add-ons. And now, nasa kamay ko na siya. Hmm! Grabe ka talaga, Dark Matter. Eme. We're going to follow our main character, Jason. Isang gabi ay naglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad siya, ini-imagine na niya na siya ay nag-relax sa harapan ng fireplace with his wife and with his son. But all of his reality will turn 360 degrees nang marinig niya ang isang bulong ng nakamaska ng lalaki na sinabing, Are you happy with your life? At bago pa siya makasagot, mga mamshi girl, siya ay nanock unconscious. At pagising niya, pagmulat ng mga mata niya, nagbago na ang lahat. Ang asawa niya ay hindi niya na pala talaga asawa. At yung anak niyang lalaki ay hindi pinanganak. At hindi na lang siya ngayon normal na physics professor because right now, siya ngayon ay isang na napakasikat na genius na naka-invento ng something important and something impossible. Kung baga, nagbago ang buhay niya talaga. Oo. As in, literal. So, ngayon, napapatanong itong si Jason, ito ba ang totoong buhay niya? O ito ba ay isang panaginip lang? Ganun. Kung totoo talaga ang kanyang nakaraan, na asawa niya ang asawa niya at anak niya ang anak niya, gugustuhin pa ba niyang bumalik sa buhay na yon or mag stay na lang siya dito sa kung nasaan siya ngayon? Ah! Taray! Gusto ko yung pagparaming. This is really Really interesting. Na basa ko rin sa mga reviews sa Goodreads that this is going to be a mind fuck. And now I am really excited because I want those kind of books that talaga namang mama mind fuck ka. Dahil if you cannot be fucked physically, you can be fucked mentally. Ah, let's go. To the fourth, but to ito ito ito. Medyo naging controversial itong libro na to because of the author. And that is tan tararan tan tan. The Woman in the Window by AJ. Ben. Ang alam ko talaga, naging controversial yung author nito dahil parang nagsisinungaling yung author sa buhay niya. Something like that. But anyways, ito ay naging pelikula na. Nakita ko rin sa Goodreads na 4 point something above ang kanyang rating. We're going to follow. Lagi na lang sinisimulan yung mga sinopsis sa we're going to follow. Follower ka, girl. Eh, yung bida natin dito ay si Anna Fox. Tapos, meron siyang agrophobia. Takot siyang lumabas ng bahay. At bilang hindi siya lumalabas, ang nagiging libangan nga ni ati girl Anna ay pagsilip sa bintana at pinapanood niya yung kapitbahay nila sa bintana. So, parang may pagka-stalker din to si ati Anna. Mahilig din siyang mag-drink-drink ng wine. Ganyan. Tapos, isang gabi, meron siyang makikitang eksena na hindi niya dapat makita. And doon, magsisimula ang mga issues and drinks dramas and intense scenes kay me Eclaburn. Unreliable narrator ang meron tayo dito and that is one of the tropes that I love in mystery thriller. Yung hindi mo alam kung ginagago ka lang din ba ng point of view na binabasa mo or kung totoo ba talaga siya and then at the end masasya ka na lang sa lahat ng revelations. I love that. At sabi rin dito is twisty and powerful and genius and moving. <laughs> Okay, we are now down to our last box for this book of the month book haul. So, buksan na natin ang libro. Ang libro? Ang box! Whew! And that book is Ninth House by Lee Bardugo. Kapapanood ko lang nung video ni Christine Richo na nag-recommend siya ng mga libro na mayroong Black Mirror and Twilight Zone vibes at kasama itong Night House by Lee Bardugo. Tsaka kinuha ko to kasi newly released sa book of the month nung panahon na in-order ko to. Alamang month to. November! Ha? Huh? November 2019? Hindi pala, 2020 ako murder. Hindi. <laughs> Huwag na yun. Erase, erase. Hype din kasi itong book na to. Hype ka, Night House. Eme. Okay, so this is the adult debut of Lee Bardugo. And we're going to follow Alex. Full name niya ay Galaxy Alex Stern. Ang tayo na ba nga Galaxy? Bet kayo? Hindi ko alam ang mangyayari. Pero ang nakita ko dito sa synopsis is siya ay may involve sa multiple homicide. And then, while she is on the hospital bed, meron isang lalapit sa kanya at mag-offer na pumasok dito sa isang prestigious university ng walang bayad. As in, libre lang lahat. Ganun. Pero napapapatanong itong si Alex, what's the catch? At saka, bakit ako girl? Ganun. Uh -huh. Hindi ko talaga alam ang mangyayari, pero parang meron ditong mga secret society, keme, magic keme, ganyan, mga kulto keme, ganyan. Hindi ko na rin talaga alam. Ninth House by Lee Bardugo. Yes. And the last book na meron tayo dito sa ating last box ay fail naman. Nakakasar... 
The Night Swim by Megan Golden. Alam nyo ba mga momshi girls, sa dami ng sobrang interesting na mga titles sa dinadagdag ko sa bookshelf ko, kapag tweeting ako sa bookshelf ko para mag-decide ko ano ba ang mga babasahin ko, I was like, ano ang unahin ko sa inyo? Hindi ko talaga alam kung sino sa inyo ang unahin ko. But anyways, our last book for this haul, we're going to follow our podcaster, si Rachel. Rachel Carl kasi, meron siyang podcast. Sa sumikat siya kasi, dahil sa podcast niya, merong isang innocent man ang nakalaya sa kulungan. Kaya naman itong si Rachel, ay talaga namang sumikat ang kanyang podcast sa pagsasold ng mga crime keme. And, nung papunta siya sa North Carolina, nakakita siya ng note sa dashboard ng kotse niya na nagsasabi ako humihingi ng tulong dahil si Hannah, ang nagsulat ng letter na yon ay sinasabing ang kanya daw sister ay hindi namatay by suicide or by natural death but namatay because of murder. So, nakita yon nito ni Rachel, parang ah, ano tong case ato? Should I insert my soul in this case or whatever? And then, siya naman talaga din ay napalapit dito sa case na to. While at the same time, she is on her way papunta dito sa isang trial wherein ang isang swimmer na meron daw promising future kay malalik ganyan ang naakosahan ng rape of a 16-year-old girl. And then, itong case ni Hannah, itong case ng rape na to, will merge, will collide with each other. I am really, really excited with this kasi mystery thriller, detective thingy, pero ang pagiging detective ay hindi naman yung mga police kasi mahina talaga ako sa mga thrillers na detective yung mga police ganyan. Ah, nagugulay na ako sinuunahin ko! Eme. But anyways, mga momshi girl, mga kapanalig sa paniniwala, Eklo Burn, here are the six BOTM titles na meron tayo dito sa book haul na ito. I am happy because I am excited excited about them and kapag excited ako mas nakakapagbasa ako ng mas marami because the interest is there Camilatic but anyways ito na po ang anime title na meron tayo dito sa book of the month haul na ito ano ba ang inyong bet na basahin dito sa anime na to if you will be given a chance mamili lang kayo ng isa dyan and then comment that down below but anyways that is it for our today's video thank you so much for watching if you enjoyed please give this a thumbs up and don't forget to subscribe for more book Hauls bookish videos like this. Kung gusto mo makasali sa mga pakulo ko sa videos, you can follow me on my bookstagram, Gerald the Bookworm. Kung gusto mo makita yung mga pagkakalap ko sa Twitter, you can follow me on my Twitter, at Gerald the Bookworm. Lahat ang mga link na sa description box, ganyan. Anyways, that is it. Thank you so much for watching, and always remember to open that book and discover what magic is. See you again next time. Be safe, be kind, wear your mask, social distance, mag-alcohol, magparehistro, paano makaboto tayo this 2022. Bye.